Hello, hello, everybody. Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Eh, buenas no noches. Sí, se escucha. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Hola, un gusto a todos. ¿Cómo buenas están? Noches. Hello. Buenas noches. Hello, good night. Buenas everybody. noches. Yeah, it's an incredible pleasure to have you here, guys. The first experience we have in this process to study English, right? Bienvenidos a todos. Es un placer. You know, I would like to talk about myself. Mi nombre es William García. Y pues estamos muy contentos, motivados de estar con ustedes en este proyecto tan especial como lo que es aprender inglés. You know, learn English. It's very important nowadays because we can learn a lot. We have a lot of opportunities, you know, with this process. Y para eso, pues, eh, queremos ver quiénes están acá. Tenemos a José Arnoldo. Hello. ¿Cómo estamos? José. Hello. Hi. I'm fine. Okay, that's awesome. And also, he, he answered in English. That's cool. Yeah, practicing. That's good. Okay, Ana Cecilia Martinez. Hello, Ana. Hola. ¿Cómo está? So, bien. Ok, perfect. Welcome to the English class here. Tenemos también a Mauricio Enrique. Mauricio Enrique, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Un gusto, un gusto saludarle. Tenemos también a Loida Abigail. Igual. Gracias. Tenemos a Loida Abigail también. ¿Cómo está? Hello, teacher. Hey, How hello. Oh, great. How are you today? ¿Cómo está? Fighting. Awesome. And congratulations because you, you speak in English. That's very really cool. Tenemos a Ana, Ana Lilian Reyes también. ¿Cómo está, Ana? Hola, bien, muy bien. Bienvenida. Oh, muy gracias. bien, gracias. Excelente. Muy, muchas gracias. Gracias, si estamos bien. Uh, Zaira Marleni Larín. Uh, ¿No se escucha, Zaira? Hola, un gusto. ¿Cómo está? Ah, muy bien, un gusto igual. Es un placer eh, saludarle en esta noche. Tenemos a Guillermo Alejandro. ¿Cómo está, Guillermo? Good night. Um, I'm doing great. Thanks for asking. Um, I am... Looking forward to <clears throat> learn English with you, teacher. Wow, that's that's really awesome. Definitely, you're in the right place, in the right spot, with great people around us, because that's one of the goals, right? To learn English. You almost we step by step. Así que welcome. Thank you for being here with us in the class. Bienvenidos. Eh, un placer. Um, we also have. Tenemos también acá. Eh, no sé. Aquí me aparece un número. No sé quién es. Um, a number. Eh, tenemos a Guillermo Antonio. Hola, ¿cómo está Guillermo? Bienvenido. Welcome. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien. Ok. So, thank you so much. We have Cristian Ernesto Lazo. Cristian, bienvenido. Welcome. Gracias, buenas noches, un gusto. Buenas noches, igualmente. It's, it's a nice pleasure to have you here too. Brenda Beatriz Calderón. Buenas noches, teacher. Buenas noches, ah, un gusto saludarle. No, welcome. Tenemos a Karen eh, Morataya. Welcome, Karen. Okay, great. Omar Francisco. Omar Francisco. Hello. Hello. Good night. How are you? Good night. Fine. Great, great. Also, tenemos a Mauricio Rivera. No sé, todavía no han encendido las cámaras. Y también William Villeda. Eh, David Orlando. Tenemos a 
Mayra Moreno también que nos acompaña. Omar Francisco. Ok, Marisol. Ok, Marisol, ¿cómo está? Welcome. Hi, teacher. Hi, it's Good a pleasure. Night. Good night. Hello. It's a pleasure to have you here, guys. Well, I'm going to give you some words before that we start this process. Es un gusto saludarles. Mi nombre es William David García. Voy a estar acompañándoles en este proceso. Eh, comentarles un poquito eh, parte de nuestra experiencia. Pues ya tenemos alrededor de eh, 17 años de trabajar en el área de idioma inglés, siempre en enseñanza. Eh, también tra trabajo en, en áreas de traducción e interpretación del idioma inglés. Y es un placer estar con ustedes acá. Eh, pues tenemos por ahí algunas dos especialidades en idioma inglés, así que siempre se aprende inglés en todo momento. Así que es un gusto tenerles acá, a cada uno de ustedes que están en este proceso de aprender inglés. Yo sé que de acá vamos a salir bilingües todos y vamos a aprender muchísimo. Eh, como sabemos, eh, es un saludo también de parte de Inglés Corporativo, esperando que se encuentre súper bien con sus familias y que todo esto que ustedes aprendan les va a servir también a sus familias a sus seres queridos, alguien que tiene alguna tarea, tiene algún trabajo, usted que va a estar estudiando inglés con nosotros, va a tener ese conocimiento y va a poder ayudarle a su familia también a poder estudiar inglés. Entonces, eh, bienvenidos a todos. Este es el primer día de clases y comentarles un poquito eh, sobre algunas indicaciones que se nos dieron previamente. El uso de, de la cámara es eh, de carácter obligatorio, ¿verdad? Todos tienen que tener sus cámaras encendidas ya que veo por ahí algunos todavía no, no han encendido sus cámaras. Eh, también eh, la asistencia es bastante importante, ya que aquí en la asistencia se cuentan los minutos que, con los que vamos a estar trabajando. Eh, tantos minutos, 120 minutos, que equivale a dos horas de 8 a 10 de la noche, eh, para que ustedes estén en, 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 en las clases. Pasamos tres asistencias, una al inicio, eh, luego pasaremos eh, otra a mediados y la otra al final. La asistencia es bastante importante. Y sobre todo, eh, es importante también que tomen en cuenta eh, siempre cualquier duda o pregunta, ustedes tienen el WhatsApp para poder consultar. Ya sea que tengan alguna inquietud, me pueden consultar a mí o pueden consultar también eh, acá también que están personas de, de parte de Inglés Corporativo que también nos están están con nosotros acá a través del WhatsApp. Entonces, cualquier duda que tengan, eh, ya sea que les puedo dar yo o ellos también le pueden dar asistencia. Entonces, estamos eh, para ayudarles a todos y para poder llevar este proceso de aprendizaje de la, la mejor manera. Es importante tomar en cuenta eh, que eh, la puntualidad es algo eficaz y esencial en la vida de cada uno de nosotros. Como saben, muchos de nosotros tenemos eh, diferentes horarios. Yo sé que ustedes vienen de trabajar todo el día, y es una jornada, digamos, maratónica para muchos. Y eh, ir, el asistir a clases puntual es como ir al trabajo. Cuando usted va tarde al trabajo, entonces el jefe ya se le queda viendo como, oh my God, it's actually the time. You need to be on time here. Y usted, oh, sí, es verdad. Entonces hay que estar siempre a tiempo. Hay que estar eh, siempre pendiente, ¿verdad? De, de iniciar exactamente a las 8 para que podamos iniciar del inicio el proceso de aprendizaje acerca de los feedbacks y de todas la, las preguntas que ustedes tengan. Usted tiene toda la libertad de hacer todas las preguntas eh, referentes a lo que es la asignatura, eh, lo que es el idioma inglés y, sobre todo, pues alguna inquietud sobre alguna tarea o actividades. Entonces, eh, es importante que ustedes puedan tener uh, alrededor de un 80% de asistencia. Es decir, de que pues sí tienen que estar eh, en las clases más de un 80%. Entonces, para que podamos ir avanzando a los siguientes niveles. Eh, también como parte de nuestro, de nuestro proceso, sabemos que contamos con una plataforma, eh, que es la, la plataforma en la cual usted va a realizar diferentes actividades, ejercicios. Cada día, al finalizar nuestra clase a las 10 de la noche, habrá una, en la plataforma un ejercicio correspondiente a la clase que tuvimos este día. Para esto sí es importante que usted la pueda realizar. Cada día tiene que hacer eh, ese ejercicio relacionado al contenido que vimos este día. En este caso, al finalizar nuestra clase, usted se va a la plataforma y va eh, a la semana 1 y ahí encontrará el ejercicio. Y yo se los voy a enseñar al final para que pues tengan ahí la referencia y pues digan, oh, yeah, so the teacher told us that, so we need to uh, focus about this exercise with the content that we have studied here. Entonces, 
del contenido que hemos estudiado, pues vamos a trabajar en eso. Entonces, eh, it's something important. También por ser nivel, eh, nivel beginners, porque este es el nivel 1, eh, nivel básico 1, eh, es importante que vayamos también eh, escuchando inglés, que vayamos like listening, or getting the ideas, vocabulary, expressions, pronunciation, it's very important. And I can tell you about my experience. Y puedo decirles por mi experiencia de que la, la mejor manera para, para que usted pueda producir el idioma es a través del acento. El acento es muy importante. Eh, no es lo mismo que usted diga, eh, hay, hay personas que de repente pues cambian el acento. Oh, usted dice, oh, ah, I like the mango, teacher. I like the mango. It's not the same you say, no, teacher, I like the mango. So, eh, el acento tiene mucho que ver. Entonces, por eso, we're going to focus, you know, in these active exercises that we practice the pronunciation, we work in the accent, it's very important. Es importante que vayamos eh, trabajando el listening, que vayamos, you know, getting information, expressions that will be useful eh, para el proceso de nuestras clases. Entonces, eh, es por eso de que es importante que podamos estar a tiempo para que nuestro aprendizaje sea de la mejor manera, you know, the best way we can. Eh, así que sí pedirles eso, ¿verdad? Que pues escriban su nombre, eh, que tengan su nombre completo por aquí. Eh, parece que algunos necesito que escriban su nombre eh, completo acá, ¿verdad? Así como lo, lo se manifestaba, para que yo pueda ir eh, monitoreando los nombres. Entonces, por ejemplo, acá hay dos personas que no han puesto su nombre, no tienen su nombre, entonces sí, 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 díganme, díganme. Uh, micrófono encendido. Si ¿Sí pueden encender el micrófono. Me escucha, me escucha. Hoy oh, sí, hoy sí le escucho. Correcto, correcto. Digan. Eh, sí, que entré por medio del link que usted mandó última, última vez. Entonces, eh, la otra configuración ya lo había configurado. No sé por qué me salió así ahorita. Y ya intentó nuevamente eh, escribir el... Cambiarlo. Porque sí, hay una... retrocedí, pero me sal... Ajá, dígame. Ajá, porque hay una, hay una parte donde dice, eh, parece que es como rename, o para que usted le pueda cambiar el nombre. Ah, ok, ok. Entonces, solo déjame este, pues, seguir con la clase ahorita y yo ya mañana ya lo tengo ejecutado eso. No, aunque si lo pudiera hacer ahora sería mucho mejor. Ajá. Ah, ok. Sí, okay. inténtelo. Claro, claro. Ah, ok, gracias, gracias, okay. gracias, teacher. Okay. Y... Bienvenido, <ríe> y bienvenido también a la clase. Y acá Muchas tenemos... gracias. Gracias. Tenemos otro chico también que dice LG Stylus 2 Plus. No sé si también eh, necesito que también pueda hacer el cambio. Este, buenas noches, soy buenas Mauricio noches. Rivera. Este, la cuestión que me ha costado un poco eh, conectarme porque, bueno... Tuve un problemita ahí con el celular. Me intenté conectar de la computadora, pero la cámara ahorita me sale como desconectada. Solo me sale el audio. Entonces aquí hacemos un, un pequeño, ¿cómo se llama? <ríe> un pequeño arreglo y ya. Gracias a Dios estoy conectado ya. Ok, sí. Eh, hay, hay una opción donde puede cambiarle también. Ajá, ajá. Puede para que lo pueda intentar. No, no, pero ahorita ya, ya okay. por lo menos el día de hoy, aquí me voy a quedar en este formato. Ya mañana voy a ver si, si puedo este, arreglar la computadora para conectarme mejor en la computadora. Siento yo que es mejor. Ok, ok, muy bien. Excelente. Entonces, eh, muy bien. No sé, ¿está Cristian eh, Ernesto Lazo Flores? Sí, dígame. Ah, es que estaba viendo aquí el mensaje, eh, pero Exacto. todo bien. <risa> okay. sí, no, solo quería corroborar el nombre porque eh, llevo aquí unos anotes y no logré escucharlo. Eso nada más quería que me confirmara, por favor. Ok, perfecto. Sí, eh, mi nombre es eh, William David García García. Así que yo voy a estar con usted Muchas trabajando. Gracias. Ya está trabajando con ustedes en esta área de inglés, así que es pues, un gusto. Un gusto para todos y espero que podamos aprender cada día. 
eh, como sabemos, eh, esta clase pues es auditada, entonces todo esto eh, se graba, todo lo que hacemos, toda nuestra práctica, entonces mi mejor consejo es que usted disfrute la clase, participe, a mí me fascina que mis alumnos practiquen y se lancen al agua, como dicen, que puedan hablar inglés, que puedan practicar, es algo bastante importante que sí lo puedan hacer. Entonces, eso quiero, que ustedes tengan esa, ese espacio y que no se sientan así como que, es que no sé si voy a decirlo. I don't know if I said it or not. I'm going to be right or wrong about this. So don't worry, just, just do it. Just try to do it. Inténtelo, porque así es que va a aprender más. Uh, and you can see some examples. For example, people who travel to the United States or some um, English countries. Se van y no saben inglés y de repente dos, tres meses They, they speak English because the environment pushed them to speak the language, to produce the language. So that's why it's important that we just go step by step practicing. Entonces, ¿por qué esta gente que se va dos, tres meses de repente ya comienza a hablar inglés? Es porque eh, se sabe de que ellos a través de la práctica, ellos van me mejorando y van creciendo en el idioma. Entonces, así nosotros, si no, no producimos... Vamos a ir muy lentos en nuestro aprendizaje. Y se lo digo, because of the experience, because it's important. Ok, así que vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Iniciamos ya. Let's do it. Do you have any question before um, that we start with our class today? Preguntas? O en el camino. In the way. You tell me. <laughs> Let's go. Okay, I have a presentation for you guys today. So just um, just give me one second. I'm going to look for it right now. And uh, uh, one second here. Okay. Can you see it? Uh, can you see it? Pueden verlo? Nope. Uh, okay. okay, I was scared. I was scared. Because no está, where is it? Okay, that's good. That's good. All right. It's because, you know, it takes some short time for this. Okay, we're going to start today talking about Welcome from English, in, uh, Welcome English Corporativo. And uh, we have the first part. Unit number one, teacher, what's the unit? What's the name of this unit? The name is get to know someone, topic, affirmative and negative statements. So for this one, we have a two hours. We are going to focus about the meaning and use, the form and the exercise. Tres cosas, el significado y el uso, cuál es la forma, es decir, la estructura, y cuál es el ejer los ejercicios. Esto vamos a ver en esta clase. O sea, es decir, since the very beginning, we just go and we focus about what we're going to read. Pero hay algo más que quiero que, que aprendamos. Como this is the first class, and ustedes también ya tienen el material, ustedes lo pueden imprimir, lo pueden trabajar ahí. Uh, you got this material, so you have fun with this. Muy bien, vamos con el primero. Introducing yourself. We're going to warm up. Um, ¿Quiénes hacen ejercicios? Who exercises? ¿Quién hace ejercicios de ustedes? Así que va a hacer ejercicios y, you know, do different things. ¿Quién es? You know, Play, practice sports. Can you practice the sport or a job or one? Nadie. Oh my God. <laughs> you do. work all the time. You 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 work all the time. Yeah, and actually got I something wrong. here like, like a cake. Uh, just I'm watching it because I can't. <laughs> wrong okay. swimming. Just watching it. I'm sorry. Okay. okay. <laughs> vamos con el siguiente. We're going to introduce yourself. Para eso hay unas preguntas que vamos a socializar rapidito porque el tiempo pues es tan corto y queremos hacer mucho. We're going to introduce ourselves. Para eso usted va a decir, you know, what's your name? What is your name? In my case, my name is William David Garcia Garcia. La siguiente es, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se dice en inglés? Digan conmigo, how old are you? 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 How
How old are you? How old are you? How old are you? Wow, me encantó la pronunciación. How old are you? How old are you? That's right. How old are you? Yo creo que ustedes son avanzados y no me quieren decir porque suena muy bien. I like it. Yes, of course. That's awesome. No, no, escucha. Me escucha, profe. Yes. Me escucha, profe. Yes, yes. Eh, ¿Sí ya puede mi nombre? Um, Todavía el no. De la gorra, el de la gorra. Ah, ah, ah permítame, permítame. Y ya, ya, ya lo cambié. Ah, perfecto. No, Mauricio. Eso. Te estoy viendo, Elí... Mauricio. Elías Isabel Matute. Okay. Elías Isabel Matute. That's your, ah, vaya, Arnoldo. That's your name. That's your name, right? Voy a repetir a ella. That's your name. Okay. That's your name. How are you? Excellent. Bien. Eh, seguimos, seguimos. I don't, eh, yeah? I don't listen. Repeat. Yeah, that's the process. Right? How are you? That's right. Y, y ahora vamos a contestar la siguiente. Say, I am. Usted empieza con I am. Para decir yo tengo, usted va a decir I am. Nunca vaya a decir I have, porque I eh, para am. años se ocupa I am. Y usted va a decir cuántos años tiene. Uh, no. 20, 16, 15. Y en este caso vamos para arriba. ¿va? <ríe> no vamos para abajo, vamos para arriba. Like 20, 24, 25, 26. Y usted dice, I am. Y, what do you do? En este caso, pues usted dice qué es lo que usted hace. En mi caso, I am an English teacher and a translator. Okay. Y, what are your hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Vamos así brevemente. Vamos a ver un poquito sobre los pasatiempos. Eh, puede ser un pasatiempo por, por cuestiones de tiempo va a ser un pequeño pasatiempo y no a small hobby así que quiero que lo completemos rapidito quiero que lo completemos eh, porque esto es de rigor you know what's your name um, okay. my name is William David Garcia Garcia how old are you I'm 30 years old por ejemplo what do you do I'm an English teacher uh, si tiene alguna duda sobre alguna eh, sobre su, su carrera o lo que usted, de lo que usted está trabajando, me puede decir sin ningún problema y yo le escribo acá, ya sea por medio del chat o por acá, la palabra o por ejemplo el año, teacher, how do you say, cómo se dice, y pues I will be more than happy to help. Y pues aquí les ayudo. Sin ningún inconveniente. Okay. All right, that's awesome. Teacher. Yes. The exercise um, it's right. The exercise? It, it's right or pronunciation pronunciation. Uh, this exercise, it, it will be it will be both, right? So si lo escribe, pues escríbalo. It's just uh, write it and then we're going to produce. Okay. Vamos a practicar. We're going to produce it. Okay. So we combine the two skills. Mientras tanto, vamos a, vamos a pasar asistencia. But we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. So just uh, give me one second here. Vamos a ver. Let me see um, the attendance list here. Just give me one second. Un segundito por acá. Eh, Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz Pineda. ¿Se encuentra? Profe. Hola. Eh, ¿Y los muchachos que no han puesto la cámara? Tienen que ponerla. Tienen que, tienen que poner la cámara porque sí es, es eh, un requisito obligatorio. Poner la cámara, Mayrita, por favor. So, I'm sorry for this one, but you had to turn on the cameras. Uh, vamos a ver, ¿no se encuentra Ana Beatriz? No está. Eh, Ana Judith Portillo. Vamos a ver, permítame, permítame. Sorry, sorry, sorry. One second. One second. Just one second. I'm just going to look for mine. <laughs> okay, one second. Ok, 
Ok, hoy sí. Eh, Ana Cecilia Martínez. Yo. Excelente. Eh, Ana Lilian Reyes. Ulloa. Present. Ok. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Present. Ok. Eh, Christian Ernesto Lazo. Present. Present. Thank you so much. David Orlando Valiente. ¿Se encuentra David? Present. Present. Ok, thank you. Uh, Elisael Matut Contreras. Present teacher. Thank you so much. Right. Guillermo Alejandro Amaya. You're welcome. That's Here. Uh, Guillermo Ale uh, Alejandro Amaya. Here. Ok, perfect. Guillermo Antonio García. Present. Cool. Uh, Jaime Gustavo Díaz. Present teacher. Thank you. Uh, José Arnoldo Mazariego. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Oh, thank you so much. Uh, José Rodrigo Hernández. Present teacher. Thank you. Uh, Karen Vanessa Morataya. Present. Thank you. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Thank you so much. Marisol eh, Betsania Pacheco. Present. Thank you so much. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Wow. Cool house. That's great. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Present. Great job. Uh, Mayra Vera, uh, Vera Liz Moreno. Presente. No he activado la cámara porque tengo un problema, pero mañana sí la voy a activar. Ok, ok. I will take that. I will take that. Muy bien. Eh, Omar Francisco. Presente. Ok. Uh, Zaira Marlene Larín. Zaira Marlene Larín. ¿No se encuentra? Present. ¿Zaira? Present. Ok, present. So I, I better not listen. Casi no lo escuchaba. Ok, Will, William Alfredo Villeda. Present. Ok, thank you so much. Yeah, I really appreciate it. We have a full house today. That's awesome. That's awesome. Muy bien. Vamos a ver. Eh, we have to socialize some names, you know, and vamos a ver, are, are you ready? ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Alguien tiene alguna yes, duda? Yes, yes, yes. Oh my God. Awesome. Este es, ready. Momento, este es el momento de brillar. This is the time to shine, guys. You can do it. All right. Vamos a ver, lo vamos a hacer, eh, bueno, ya democráticamente ya vimos cómo está la cosa, ¿verdad? Pero la voy a hacer dedocráticamente, right? Okay. I will ask you Ajá, Lloyd Abigail Robles. Okay, Lloyd. Fusilar. <laughs> Thank you. Okay, Lloyd, introduce yourself. What is your name? My name is Lloyd Robles. Okay, how old are you? I, I am, I am 44 years old. Excellent. What do you do? I am a lawyer. <laughs> Okay, excellent. It's correct this pronunciation. Yes. I, I am a lawyer. Yes, I am a lawyer. L lawyer. Yes, that's right. And what are your hobbies? I like watch TV and I like uh, a room. Okay, very good. Muy bien. Vamos a hacer por 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 las cuestiones de feedback. Vamos a hacer un aplauso que se llama el aplauso shell shell applause. El aplauso de la concha. Vamos a hacer. Everybody do like this, right? Because too much noise, right? You know, you got it. Excellent. Guys. Thank you. Okay, now this is your turn to choose the next one. Elija el siguiente. You have the power. Choose the next one. Uh -huh. Aquí no va a elegir. <laughs> Ajá. 
Yes. Sin, sin miedo, el compañero o compañera va a estar feliz que usted la haya elegido, ¿verdad? Así que no, no sienta la presión del público, ¿verdad? Así que no, solo díganos, mencione un nombre de sus compañeros. Yo elijo a alguien, ¿o quién? Excelente, excelente. Bajando right. volumen. Ya, yeah, feedback, se escucha un feedback, así que. Hola, perdón, no sé sí. si, si yo que acabo de hablar elijo a alguien, ¿es, es correcto? Usted, usted. Oh, no entendí. No, no, usted puede, no se preocupe. You can practice. Ok. Ah, oh. All right. Oh, ok. Um, José Arnoldo. Ok. José Arnoldo, ok, José. Ok, José, you can do it. Okay. I'm here. Yes, okay. Introduce yourself. What is your name? My name is Jose Arnoldo Mazarino Castro. Uh, how old are you? I am 38 years old. 30, 38 years old. Okay. What do you do? Yeah. I am a grocer. I am a grocer. Okay. Um, so what, um, what are your hobbies? I like uh, read books and uh, watch uh, terror movies. Oh, watch horror movies. Oh, great. Horror movies. That's interesting. Okay. Now choose somebody from the class. We have a second Elías a él. Ah, ok. Está fusilando, me quiere oír, va. He's your friend. No, quiere que practique, eso es lo que pasa. Quiere que brille. Ok. I okay. listen carefully. Ok. What's your name? What's your name? Uh, my name is Elías a él, Matute Contreras. Ok. Um, how old are you? Uh, 38. Ok. And what do you do? <laughs> what do you do? He's a driver. <laughs> yes? He's a driver. Yes, yes. Okay. Uh, He's a okay. driver in my company. Okay, I'm a driver in the company. Okay, I'm a driver in, in the company. That's cool. Yes. Okay, and what are your hobbies? Um, I love a soccer play. Play video games. Oh, that's cool. That, that, that's cool because, I mean. Yes, I, 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 I like it. I like it, the sport. All right, that's awesome. Thank you so much for this. All right. Okay, okay choose somebody else, please. Eli, how are you, Mas? Um, Mauricio. Okay, okay Mauricio. Uh, what's your name? What is your name? My name is my name is Mauricio Antonio Rivera. Okay, how old are you? Uh, 38. I am 38 years old. Okay. Um what I am do you... 38 years old. Excellent. What do you do? Um Grocer. <laughs> grocer. <laughs> I am a grocer. <laughs> I am a grocer. Okay. Yeah. Okay. Um, what are you? What are your hobbies? Uh, I play soccer. I like this. Uh, I play well, video games. Mauricio. Listen up. Escuchemos, escuchemos. Yeah. Uh, um, drawing. Draw, draw. Drawing. Oh, drawing. Oh, you can draw. Drawing. Okay. Drawing. Okay, ah. cool. That's, that's, good. that's a good hobby. Okay, alguien más. Elíjenos alguien más. Uh, Mauricio Enrique, creo que se llama. Mauricio Enrique. 
Maurice Enrique. Hi, Maurice Enrique. What's your name? Hi, my name is Mauricio Enrique Garcia Almedo. Um, um, how, how old are you? I am 50, 58 years old. Okay, and what do you do? I am engineer and industry salesman. Creo que así se dice. Okay, industry? Industry. Salesman. Okay. Okay, you're an engineer, very good. And what are your hobbies? I like walk by, perdón. I no. like walk by the plane and, and tra to travel. I, do, you like, do you like traveling by plane? Uh, I like traveling by plane. Viajar por avión. Como por... Más o menos montañas, plain, creo que es. Uh, mountains, ok. Ok, mountains. Plain, uh -huh. Uh -huh. Ok, mountains. Es montañas, ok. Ok, choose somebody else. Elíjenos a alguien más. Uh, someone. Ok. Uh, Christian Lasso. Christian Lasso, ok. Ok, Christian Lasso. Christian, Christian. Okay, okay, aquí estoy. Gracias. All right, perfect. Okay. What's your name? My name is Cristian Ernesto Lazo Flores. Okay, great. Um, how old are you? 13, five years old. 30, uh, I am 35 years old. Yeah, 35? Yes. Years yes. old, okay. Uh, what do you do? Yes. I am, se dice, I am chief of Waterhouse. Excuse me, could you repeat it? Chief, chief of Waterhouse. Ah, okay, a chief, all right. Chief, chief, chief of Waterhouse. Yeah, it's like a manager. Okay. Okay, chief. Okay, and also, and what are your hobbies? My, uh, I like uh, hiking and play basketball. Wow, hiking, it's, it's great. That's a great hobby in playing basketball also too. Excellent. Okay, choose some basketball. All right. Excellent. Thank you. Thank you. Choose somebody else. Choose a lady. Um, choose a lady. Yes. 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 Okay. Let me see. Um, let me see. Um, okay, levante la mano. Saira Marlene. Saira. Okay. Hi, Saira. Hi. Hi, what's your name? What's your name? My name is Saira Marlene Larin. Okay, how old are you? Um, I am 45. Years old, okay, 45 years old. Okay, and uh, what do you do? Um, I am supervisor. Oh, great, a supervisor, that's awesome. And what are your hobbies? Uh, 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 ¿Cuáles son sus pasatiempos? What are your hobbies? I like to watch Okay. Okay, great. And because of the time, we go with the two more students. We go with two more students. Uh, Elijah, no alguien más? Okay. Uh, Eli, hasta el Ya pasé. Ya pasó. Uh, Amaya Moreno. Eh, elija una chica. Choose a lady. Mayra Moreno, ¿quieres? Ana Cecilia Martín. Ok. <laughs> yes, yes, yes. 
¿Se encuentra por acá? Sí. Acá. Ok, ok. What's your name? What's your name? Um, my name is Ana Cecilia Martinez. Ok, and um, how old are you? I am 36 years 30, old. Oh, 36 years old. Ok, 36 years old. And um, what do you do? I am a lawyer. A lawyer, that's awesome. And what are your hobbies? I learned to and dance, dance. Okay, dance. 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 Okay. Thank you so much. Congratulations for the, the ones who participated in this class. All of us, we need to participate, and but also we have to uh, work deeply in the content. Así que en esta clase todos tenemos que participar y vamos a ir haciendo las diversas actividades. So for this one, we're going to move in congratulations to all of you who did it because the information is clear and the pronunciation is very important. I really like it. Me ha gustado bastante. Pero bien, vamos al grano. The general objective to express what people do at the workplace using new vocabulary. That is going to be the goal. Esta va a ser la meta que tenemos que lograr en esta clase. Expresar qué las personas hacen at the workplace using new vocabulary. En este caso, eh, el lugar de trabajo. ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, lawyer. Tenemos lawyers, tenemos supervisors, tenemos you know, employees, in managers, accountant people here. Entonces, cada uno hacemos diferentes lugares, diferentes cosas en diferentes lugares. So, that is going to be the general objective. ¿Y qué van a hacer ustedes? Esto me interesa y ya ustedes ya lo hicieron. Ya me dijeron que son. Algunos ya me expresaron que son. Dice... I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. I'm a, I'm a lawyer. I take care about uh, some people in lost cases. So, vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Qué hacemos? What, would, what do we do in the workplace? Vamos a la siguiente. Think about some positions that people can find at your workplace, also made in your En este caso, ¿qué otras ocupaciones ustedes han visto dentro de donde ustedes trabajan? Quiero que me den una brainstorming, quiero que me den una lluvia de ideas y me dicen, me teacher, I, y me dicen, ¿qué posiciones, what positions pueden encontrar en su lugar de trabajo? Por ejemplo, si me preguntan a mí, if you ask me, teacher William, what job positions can you identify where you work? Well, we have a director, we have a manager, we have a, a educational coordinator. I can identify a secretary. I can identify a receptionist. I can identify teachers. And also I can find janitors, que sería como eh, los que, las personas que hacen limpieza, en este caso, eh, the janitors. También tenemos vigilantes, security guards. ¿Qué posiciones ustedes encuentran en su lugar de trabajo. Quiero que me lo mencione como una brainstorm. Counter. Oh, uh, what? Accountant? Counter o oh, accountant? Ac accountant, yes, accountant. Okay. Contador, accountant. Sales okay. representative. Ah, sales representative. Vamos, vamos a escribirlas. I want, I want to write it. Okay. Cashier. Cashier. Oh, yeah, that's another one. Entonces, uh, accountant. Uh, cashier. Uh, the other one. Yes. Management assistant. So that would Pilot. be. Okay. Security. Driver. <laughs> Security guard. Engineer. Two divers. We're going to make it smaller in order to. Telecommunication technician. Technician, okay. Okay. Marketing assistant. <laughs> <laughs> 
A technical support. Okay, uh, technical support. Seller. Secretary. Director. Excellent. Manager. Yeah. Psychology. Psychologist, too. Teller. Uh -huh. Okay. Teller. Okay, so, okay. Uh, Excellent. Selma. Okay, psychologist. Selma. Driver. A driver too, okay. So you, you have a good Vendors. Excuse me? Vendors. Okay, all right. So we have different job positions in, in the company. And that's very great because as you know, you manage uh, some information about the company. And at the same time, you know what people do like a guard, security, accountant, engineers, also doctors, there are some nurses because of the pandemic, and you can see different jobs and occupations. Muy bien, ya ustedes los, eh, los tenían acá. Y bueno, esta información yo también se las voy a pasar ya con, estos, eh, con esta información adicional, yo se las voy a subir a su, eh, a su grupo de WhatsApp. Muy bien, y tenemos más ejemplos, eh, coordinator, uh, medical assistant, designer, Trainer, President of Sales, Assistant, Project Manager, yeah, we have it twice, and Account Executive, que son también otros, otros trabajos que, que usted puede encontrar. Uh, y la repetimos, escuchen la pronunciación. And we have a Coordinator, Medical Assistant. Medical Assistant. Repitan conmigo, designer, designer, trainer, president of sales, president of sales, assistant, 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 project manager. Project manager. Project manager. Project manager. Account. Project manager. Account executive. Account executive. That's right. That's great. Great job, guys. We're actually going great. Vamos con el siguiente. We're going to move. Okay. Read the following occupations, then check which one people can do a inter job in the workplace. Usted ve y me dice si estará este, eh, esta ocupación en su lugar de trabajo, in your workplace. <coughs> maintenance, tenemos maintenance. Yes. Can you, ident can you oh, identify gosh. this job in, uh, in your, where you work? Está ese trabajo donde ustedes laboran? Yes. Yes. Para referirnos oh. a mantenimiento, right? Maintenance, right? So this, this yeah. job, maintenance. Oh. Okay. A floor manager. Can you identify a floor manager? What, what is floor manager? Um, do you know what is a uh, what do you know what the floor manager is? Is is a gerente de piso? Exactly. No? En inglés sería como the stage manager of the encargado uh -huh, of a, of a team. The floor manager is el encargado de un equipo. Por ejemplo. Si hay en su piso, hay varias personas, el floor manager está monitoring what people are doing in the, in the area. Entonces el floor manager nos dice qué están haciendo las demás personas. Monitorea, está ayudando, es coaching, giving help. So that is the floor manager. 
¿Hay alguien de acá que es floor manager? No. No va a floor manager. No. Okay. La característica no. es que okay. The characteristic is that um, this, this person helps others. Ayuda a su equipo. Vamos con el siguiente. Supervisor. Can you identify a supervisor? Yes? Are there supervisors? Yes. yes. No. 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 Okay, no supervisors. Okay. No. Okay, vamos con truck driver. Truck driver. The next one. Truck driver. Yes? Hay truck drivers or at least drivers in the company? Hay conductores en su compañía? Yes. 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 Ok, ¿y somebody a, a truck driver? ¿Alguien de acá y trabaja como driver? No. 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 Excellent. We go with the next one. Yes. 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 All right. Excellent. Next. Yes. Engineer. Engineer. I had to, uh... Engineer. Yes? Yes. Ok. Yes. There are some engineers in this group. That's cool. And secretary. Yes. 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 It's important. It's important to have secretaries in a company. Yes. Es bastante importante la función de cada uno de estas ocupaciones. Son es fundamental sin duda dentro de una empresa. Inside a company, it's very important to have those jobs. They make a special function in the company. Así que estamos bien en esta parte. We're really good. Vamos con la siguiente. Okay. Ok, we go with this one. Ya vimos un vocabulario y necesito un valiente. Vamos a hacer la prueba de fuego. La palabra que está acá es unscramble. Vamos a ver. Yo sé que hay alumnos muy destacados aquí en esta clase. Unscramble. Unscramble. Ok, vamos a ver. Ana, oh. eh, vamos a ver. Necesito, por favor, por favor, solo quiero hacer algo aquí rapidito. Eh, recuerden, recuerden que, verdad, siempre como esta clase está siendo auditada, verdad, es importante siempre la cámara y pues veo que están ahí bien activos y esa es la actitud. No se me vayan a dormir, por favor, un cafecito a la par ahí para que estén con fuerza. Yo aquí tengo velando este pancito, pero no lo voy a tocar hasta el final de la clase. Eli, sale la soda, Eli. Oh my God. Arnoldo, está durmiendo. But water. Sale water. La soda. <laughs> Muy bien, entonces tenemos el agüita ahí. More national, much better. Muy bien. Unscramble the following letters to discover the occupation. Y usted va, um, ¿qué significa unscramble? What's the meaning? Va a tratar de, de descubrir, de armarlas. Ah, exactly. That's unscramble. Repítanlo, porque esa palabra me gusta cómo pronuncia. Bien conmigo, unscramble. Scramble. Yes. Scramble. Un scramble. Un scramble. Un scramble. Un scramble. Un scramble. Un scramble. Ajá. Un scramble. Ok, scramble. entonces, excelente. Entonces necesito que en este momento... Un scramble the following the story. Yes. Super, super. Ahora usted va a escribir... Scramble. Va a escribir la palabra correctamente porque ahí está enredada, desordenada. So you have to look for the word appropriate. Engineer. Engineer. The number one. Uh -huh. okay, engineer, okay. the number one. Okay, the number one is engineer. Very good. The second Floor one. manager. The second one. Okay, the second one. Secretary. Okay. Secretary. Sure. Okay, okay. Truck driver. Truck driver. Truck driver. driver. Okay, we're, we're going to complete them. Vamos a completar la can. We're going to complete them. First one you said that was engineer. 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 Yes. Um, what about this one? The second one? What do you got for this one? Floor manager. Floor, floor manager. Yes. Uh, what about the third one? What do you have for this? 
Secretary. Secretary. Yes. Uh, what about the number four? What do you have for this? Truck driver and two. Driver. two. Four. This is telling. Truck driver. Number five. Supervisor. 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 Super supervisor. This one second. Okay, the number six. Um Maintenance. Maintenance, that's right. So uh, we have completed the maintenance. 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 Yeah. Maintenance. Maintenance. Yes. So maintenance. Maintenance. Yeah. maintenance, right? So we have engineer, floor manager, secretary, truck driver, maintenance, all maintenance. Okay, uh, by the way, questions hasta el momento? No. no. Easy. No. It's easy, easy? Mm. Very no. easy. <laughs> Very easy, like no a piece of cake. No, I don't remember. <laughs> hay, un, hay una frase en inglés que se dice uh, like a piece of cake. <laughs> like, es, es un idiom. Es un, es un American idiom. Para decir que está súper fácil. Ajá. Yes, piece that is cake. It's a piece of cake, right? Super okay. easy. Exactly. Vamos con la siguiente parte. We go with the next exercise. Y vamos a trabajar un listening right now. Para eso yo les voy a, eh, les voy a mandar a través del, de... One second. Just give me one second because I need to send you something. Uh, les voy a mandar un audio para que ustedes lo escuchen a través de WhatsApp. Just give me one second. I know what it is. I know what it is. Just give me one second. Meanwhile, I send it to you this audio because it's very interesting. Es un audio bastante interesante. Just uh, give me one part here. Listening. I will share it to you right now. Se los voy a mandar en este momento por su, eh, por su WhatsApp. Así que me dice si lo reciben, por favor. Let me know if you receive it. En este, en este listening lo que ustedes van a hacer es que ustedes van a escuchar el audio y van a identificar, por ejemplo, eh, en el ejercicio 1, qué trabajo, eh, qué trabajo es el que desempeña. Eh, en el listening 1, work as a, significa que trabaja como, entonces usted va a ver ahí de qué trabaja. Eh, vamos a ver, se lo estoy mandando, por favor, me confirman si lo reciben. Y me dicen yes, please. <laughs> me dicen yes, if you got it. Yes. Thank you so yes. much. Yes. Thank you so much. Right. Muy bien. Yes. Lo, vamos, lo vamos a escuchar yes. en este momento. ¿Lo sí, escucha usted? Yes. Eh, no me ha caído todavía. Uh, no. I don't know. Now? No. No todavía. Aún no. Uh, dale, puede ser por el internet quizás, porque ya aparece en el grupo que ya está muy bien, vamos a escucharlo y eh, pueden si quieren eh, poner los micrófonos en mudo 
para que lo puedan escuchar y luego van tomando nota y luego vamos a socializar cuál es la, la profesión. ¿Ya? Aún no tengo el audio. ¿No lo tienen? Apagamos los micrófonos. Yes, apaguen los micrófonos, por favor. Sure. ¿Hola? Ok, ok, ok. All right. Por ahí creo que se escucha como una retroalimentación de alguien. Ok, apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Ok, apaguen los micrófonos y pues yo les... Thank you. Okay. All finished? Almost finished? 
almost finished. Yes. And yes. Yeah. Excellent. Well, I need a volunteer for helping me to answer the number one. <laughs> not, yes. not is a, a piece of cake. <laughs> What's a piece of cake? All right, that's great. No. Oh, no, it's not. It's because it was like the accent. The accent is like a little different. But don't worry, just don't panic. Muy bien, eh, vamos a ver. Vamos con el primero, number one. The first speaker. El uno sería. Un anfitrión, creo que es. In English? I think he works in a mall. In a mall, right? Uh, to be a shop. Assistant, right? Work as a shop assistant. Eh, me gustó porque eh, comprendió el contexto. Muy bien. En este caso, was a shop assistant. Muy bien. Great listening. That's why I was taking care about people in the, in the store. La número dos. ¿Qué pudieron escuchar? ¿Qué captaron del siguiente listening? Psychologist. Psychologist. A psychologist? In a travel agency. Ah, in a travel agency. O sea, en este caso sería a tour guide. Por ahí creo que escucho un, un feedback. Hay, hay una... Creo que hay... Yo creo que un micrófono está mal conectado. Ajá, hay un micrófono que está haciendo retroalimentación. Entonces, para que ahí eh, puedan verificar. Ajá, un micrófono creo que estaba haciendo feedback. Muy bien. Ajá, para, para que esté bien conectado. Dígame. Yes. Y the person who works in a travel agency, eh, he works as a, because the, the second voice not, I, I try to figure it out, but only the only the thing I know is he works in a travel agency, but I, but I don't know how to call it. In, in this case, how to say that word, the profession. Oh, the, the job is a tour guide. Like this one. I don't know if you can Sorry. see it. I don't know if you can see it, a tour guide. This person is that is a pro profession? Is that a profession tour guy? It could be like an occupation. It's it's an occupation. It's a profession. Okay. Um, at, at least here we don't have a. Bueno, creo que si hay, un, hay carrera de, de 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 turista, pero no se le llama tanto como guía turístico. Um, what is the name? Actually, there is a name for this. En este caso, en, en Estados Unidos sí existen lo que son los tour guides. Más que todo porque Estados Unidos es un país que, que, como ustedes saben, hay muchas personas de diferentes países en el mundo. Y por eso es que Nueva York es conocida como the capital of the world, because many, the world, because many people from different countries visit uh, the city all the time. So they need three guys to know about the city and everything. Around. En este caso sería para la vez. La tres, vamos con la tres. Work as a, a dentist? Yes. Very super. We're actually doing great as a, as a dentist. All right. That's good. Vamos con la siguiente, la número cuatro. Eh, listening to work Hola. as a ¿ah? work as a pilot? Yes. She's a buena. pilot. Esto se va a descontrolar. That's great. That is pilot. That's perfect. That's the word that I'm looking for. Y la última. A doctor. Oh. Like a. Word as a doctor? It's so close. Very close. Oh, no. Yes. That's right. Muy bien. Se escucha ahí un micrófono. No sé qué es. ¿Qué pasó? Alguien está escuchando. Póngale mudo. Cuando escuchen algo, 
Me escuchan en mudo, por favor, en mute. Ok, muy bien. Excelente. So, we have the listening works as a nurse. So, we have this one. Felicidades, un aplauso de concha, porque yo no know how it is. <laughs> well, ¿Saben ustedes cuál es el aplauso y medio? The, 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 the aplauso in half. The aplauso in half is like this. Let me see. I, I need to see myself. <laughs> this one in half. Aplauso y aplauso y medio. In half, right? This is the half. <laughs> aplauso in half, right? That's the word. <laughs> Para que vean ustedes que no solo hay una forma de aplaudir, ya vamos a aprender otros. Ready to learn more on this. Ok, let's wow. move to the next one. Hay otro ejercicio que necesito que ese, pues les acabo de mandar el link para que ustedes lo puedan hacer. Uh, the YouTube work. Y pues ahí mismo, pues usted puede verificar la respuesta. Pero vamos a pasar la asistencia en este momento. We're going to make a post to pass the attendance for a second time. So, congratulations. Okay. Felicidades porque han, han sobrevivido. <laughs> Estamos aquí, estamos activos. Estamos, no, estamos en vivo. We're famous people here. Muy bien. Lo te amo, sí, pero está saliendo. Yeah, so, what happened? ¿Qué pasó ahí? Ok, Mauricio, Mauricio, apaga el micrófono. Ahí se escucha un micrófono, por favor, ahí. Sé que se emocionan, pero vamos, chicos, por favor. Vamos a ver. Ana Cecilia. Present. Ana Lilian Reyes. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Valiente. Present. Eh, Elías Ael Matut Contreras. Pres present now. Great job. Eh, Guillermo Alejandro Maya. Present. Ok. Uh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Uh, José Rodrigo Hernández. Present. Uh, Karen Vanessa Morataya. Present. Uh, Loida Abigail Robles. Present. Eh, Marisol eh, Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. All right, let's scroll down. Let's scroll down. Uh, okay, Mauricio Enrique Garcia Olmedo. Present. Uh, Mayra Be Beralist Moreno Gutierrez. Present. Okay, Omar Francisco Hernandez. Present. Uh, Zaira Marleni Larín. Zaira Marleni. Estará por aquí. Zaira, Zaira. ¿Está Zaira? Ok, she says present. Muy bien. Y William Alfredo Villera. Present. Ok, thank you. Thank you, thank you. All right, let's go. Let's continue. Vamos a continuar con la siguiente parte. Ya vamos a enfocarnos un poquito. Ya hablamos de jobs, occupations y felicitar, felicitarlos porque lo han hecho súper bien. Eh, y vamos con la siguiente parte. Eh, ¿Cuál es el tema? Alguien que me lea el tema en inglés. How to use, how to use B, singular statements. Okay, exactly. Singular statements. As we know, the, the, the present form of the verb to be, vemos la forma del presente simple, eh, lo podemos ver, eh, se escucha un feedback. No sé. Teacher, teacher, ¿puedo opinar? Sí, dígame, dígame. Eh, a manera de comentario, es que hay varios compañeros que tienen abierto el micrófono y eso hace la interferencia. Creería yo de que como comentario sería bueno que todos lo cerráramos. Exacto, porque vamos a la parte de gramática. Muy bien. Aunque si usted participa, lo puede encender para, para comentar en esta parte. Eso sí, porque sí me gusta la interacción. Entonces, ah, no, claro. Ya. Para hacer opinión creo que está bien, pero hay otros que lo tienen abierto y mientras usted está explicando. Excelente. I really appreciate it. That is a great comment. 
Muy bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de juego en este momento. We're going to work on this. We're going to erase you. We're going to jump up here. Vamos a hacer un pequeño post. We're going to move this presentation to previously. Para eso vamos a estudiar lo que es el uso del, del verbo to be en la forma affirmative and negative. Para eso nosotros tenemos que conocer lo que son los personal pronouns. Para eso nos vamos acá y ponemos personal en el cuadro. We are going to talk about personal pronouns. Para los personal pronouns, o también se le llama subject pronouns. ¿Cuáles son los personal pronouns que ustedes conocen? I. Okay. You. Okay. We. Excellent. Okay. ¿Para qué usamos un pronombre personal, teacher? ¿Para qué voy a usar un pronombre personal? ¿Cuál es la función? We use it to replace the name. Right. Si yo no quiero decir, por ejemplo, uh, Zaira, yo voy a decir she. Si yo no quiero decir José, voy a decir he. Si yo quiero decir, por ejemplo, uh, Mauricio, Eli, uh, also we have some other Jaime, o decir they, o etc. Vamos a ver. Vamos, ¿Cuál es el primero? I. E, you, you. Next. E. She, 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 we, they, it, it, we, they, we, they. Uh, ¿Para qué usamos your, it? ¿Para qué usamos it? Para she, it, things. Para hablar de una cosa. De ocho. Eso. Ok. For objects. And also in animals too. Animals, right? Y nos hace falta uno. El último es? They. They. Yes. For plural. For plural. Uh, se escucha todavía ese background. Así que, porfa, si van a participar, eh, Ahí lo encienden y hacen el comentario. No se preocupen eh, si está Yes. Después de we, que no es your. Buenas noches. I, you, he, she, it, we, you, y they. Así sería. Your is possessive. Oh, okay. Okay, yes. okay. Thank you. Yes, it's a possessive. En este caso estamos utilizando los personal pronouns or just the, um, as we call, subject pronouns. Ahora que ya conocemos los subject pronouns, también conocemos lo que es la función del verbo to be. Verb to be. Y para eso vamos a hacer la conjugación del verbo to be, que significa ser o estar, que es un verbo muy importante para el inglés. Y vamos a hacer la conjugación. En inglés se dice conjugate the verb in the original spot. For this one, eh, para Teacher, decir... Yes. Pregunta. Eh, you, eh, está escrito dos veces. Excelente. El you. Excelente. Una es singular. La R, creo que le hace falta. Yes. Sí, la que le decía yo abajo, profe. Y la otra es plural. Cuando usted dice your, ya se convierte en un posesivo, como para decir tú. En este caso, la función que nosotros conocemos acá es función de pronombre personal. Es decir, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, usted dirá, ¿qué se repite dos veces you? Porque una es para tú o para usted. Y la otra es para usted o ustedes. En este caso, que es plural. Escucha un feedback. Es que un micrófono está moviendo cada rato. Eh, ¿Cómo es que ve? Apaguen micrófonos. De momento. Todos. Sí. Ya. Yeah. Creo que José, creo que es el. Eh, creo que era José que le hace un feedback. Ah, José Arnoldo, José Arnoldo. Sí. Yes. 
Sí, ese creo que es el que está haciendo el feedback. Verifique ahí que esté bien conectado. Muy bien, seguimos en este caso con, eh, sí, José Arnoldo, es su, es su micrófono para que lo ponga en, en, en silenciador. Yes, thank you. That's sí, it. sí, el de Lera, pero... Sí, es de jo, José Arnoldo. Okay. Ahí le voy a comprar uno mañana, yo <risa> Ok, Listo. vamos a el siguiente. Entonces tenemos lo que es el verbo. Vamos a hacer la conjugación para que no nos vaya a costar. Eh, el primero sería I. 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 I, 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 I am. I am. I am. Ah. Um. Ok. La siguiente uh. sería you. You are. You are. You are. Significa? You are. You are. Eres. You are. Exactly. You are. Vamos con la siguiente. He. He is. He is. Okay. She is. Él es. O oh, él está. Exactly. She. She is. She is. She is. Yeah. Es o está. La siguiente. He. He is. is. Um, we are. We are. We are. We are. We are. We are. You are. You are. Equal. Entonces decimos, ustedes son o están. I'm sorry. Ustedes son o están. Y la última, they, they are. are. They yes. Are. ¿Qué significa? Ellos son o están. Exactly. So we have conjugated, uh, in this case, the verb to be. Hemos conjugado el verbo to be con los personal pronouns. Entonces no nos va a costar para la estructura que viene posteriormente. Luego viene lo que es un contraction. Hay una forma contractada. Hay un contractions que vamos a ejemplificar acá. Um, Nos vamos a ir. Perdón. Your, yes. Esta yes. presentación, ya con estos cambios, yo se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que usted la tenga ahí y también uh, téngalo en su cuaderno para que lo esté your, estudiando all the time. Your, also, there's going to be a video. So, okay, I am. Thank you so much. All right. So, you say I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Uh, uh. Pero hay una palabra que se llama contraction. What is a contraction? Es cuando se utiliza como la apóstrofe y se... Que la palabra se hace pequeña, se contracta. Contracción es extraer. Exacto. Cuando, cuando es am, solo se le borra la A y se pone una comita y la M. Amba. Se contacta, se hace más pequeña. Perfecto. Ok. No, el micrófono, hijo. El micrófono. Ya. Yeah. Ok. En este caso, si decimos I, I am, am, am a teacher, am a doctor, am a nurse. Vamos con la siguiente, número dos. Are. ¿Qué va a decir? You are. 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 Veamos la diferencia. You are. You are. You are. You are. You are. He is. You are. He is. He is. He is. He is. He is. He is. It is. She we are. 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 We
You are. You are. You are. You are. They are. They are. They are. They are. Las, las contracciones son importantes ya que los hablantes del idioma inglés, como ustedes saben, el inglés eh, es un inglés muy natural, es un inglés suave. El de nosotros, nuestro español es muy explicativo. Nosotros tenemos una, una variante yeah. gramatical mucho más enriquecedora y es por eso que nuestro idioma es un poquito más retador para muchos países. Por, por nuestra gramática es bastante amplio. Entonces, eh, a comparación de esta estructura, es un poquito más flexible y más práctica. Y los pronombres, en este caso, como las contractions, eh, se, contra, eh, se, se hacen de forma contractada las estructuras eh, para, que la, para que una conversación sea más fluida. You know, you say, I'm a doctor, you're a doctor, he's a student, she's a painter, it's a book. We are teachers, you are nurses, they are painters. So, entonces... Ustedes se fijan, hay una diferencia entre decir I am, I am, you are, you are, he is, he is, she is, she is, it is, it's, we are, we are, you are, you are, they are, they are. They are. You are. Entonces, yeah, we got the pronunciation in the process. Muy bien. Vamos a ver, lo vamos a hacer, eh, vamos a pronunciar solo la forma contractada, así que eh, en el proceso. Vamos a ver, ¿cómo otros ejemplos? Look at the example. Vamos a ver, un voluntario. I'm a doctor. Ok, next, siguiente. My brother is a dentist. He's, he's a dentist. 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 So John is a taxi driver. driver. He's a taxi driver. John is a taxi driver. He's a journalist. He's a journalist. He's a journalist. We are students. We are students. They are managers. They are managers. They are managers. We are managers. Yes. Yours, mine. Yes. Yeah, he's a manager. Yeah, so, yeah, manager. Entonces, tenemos los ejemplos. En el caso de los affirmative statements, tenemos I am Natalie o oh, I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She's, she's a floor manager. Yeah, she's a floor manager. She's a floor manager. She is a floor manager. She's a floor manager. Oh, she's a floor manager. 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 Floor si yo digo en la forma negativa, I am not Natalie. En este caso, Natalie. Yo no, uh, entonces, yo no soy Natalie. Ajá. Entonces, en la forma negativa, que es contraction, sería I'm not. 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 Natalie. Excelente. I'm not Natalie. I'm not. Vamos para la siguiente. You're not. A secretary. You are not. Secretary. Aha, you are not. You are not secretary. Secretary. Vamos con la tercera. He is not an engineer. 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 An engineer. An engineer. Engineer. She's not a floor manager. She's, yeah, she's not a floor she's manager. Not she's not a floor, floor manager. manager. She is not she's a floor manager. Not a she's floor not a floor manager. She's not a floor manager. Floor manager. Yeah, she's not. So that is like the rule about it. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Necesito un voluntario que nos lea la oración en la forma afirmativa. Vamos. I'm Natalie. Okay, continue. 
your secretary. Mm -hmm. He's an engineer. Mm -hmm. She's a floor manager. Okay, excellent. Very good. Congratulations. She did a great job today. Okay, now I need a volunteer for helping me to read, in this case, the negative statement. Okay. I'm, I'm not Natalie. Natalie. You're not a secretary. He's not a, an engineer. She's not a floor manager. Okay, excellent too. Congratulations. But that is actually great. So, eh, le vamos a agregar el not, right? Vamos con otro ejemplo. En este caso, que tendríamos la forma afirmativa. I am a doctor. Yo lo digo en es, yo lo digo en forma. Eso se le llama full form. Lo voy a escribir acá, a la parte example. Esto se le llama full form. Es cuando va en la forma completa. Teacher. Yes. Eh, para los compañeros ahí, si ustedes quieren ampliar en los ejemplos que estábamos ahí viendo de Anne Natalie, ustedes pueden ampliar la pantalla se, para acercar la puerta, así como un, un zoom. Con, con los que estamos viendo en teléfono. Ah, exactly. Yes. Eh, si, lo pueden, si están desde el teléfono, pueden ampliar la, la, la imagen. Me toca. Mm -hmm. And you like make it like extensive, right? So you can do it. Yes. Thank you for the great comment. So that's good. Mm, you're welcome. All right, that's awesome. Muy bien. Entonces, okay. eh, yo lo digo en la forma normal y usted me dice en la forma contractada. Ejemplo, si yo digo, okay. I am a doctor, ¿cómo diría en usted esa oración en contraction? I'm, 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 I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Okay. That's cool, that's cool. Okay. Okay, my brother is a dentist. He's a dentist. My, my, my brother, brother, my brother is, is a dentist. dentist. My brother is, is a dentist. He's, my brother is a dentist. Okay. John is a taxi driver. John's a driver. John is a taxi driver. He's a taxi driver. He's a taxi driver. Junks is a taxi driver. Yes. He is a journalist. He is a journalist. He is a journalist. He is a journalist. Excellent. And we are students. 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 Excellent. No, we are, you know, we are students. We are students. Ajá, porque es, porque es contraction, porque es una forma contractada. La, la M, my brother is. En este caso, cuando usted ve nombres, estos no se pueden hacer en forma contractada. Por ejemplo, my brothers, my brother, eh, en este caso, por lo general se ocupan para los personal. Pero teacher está hablando de él, puede ser he's a. Ah, exacto. Si usted lo pone, le pone my brother, he's a dentist. John is a taxi driver. He is a taxi driver. Muy bien. Excelente. Super, super bien. Chicos, muy bien. Vamos a aprender inglés super rápido y we're going to maximize your skills. Ahora bien, vamos a verlas in the negative form. Let's see them in the negative form. Example using the negative form. Eh, quiero que repitan conmigo. I'm, a, I'm not a doctor. Uh, I'm, I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I'm not a doctor. Yes. Yes, that's right. And uh, my brother is a dentist. My brother is a dentist. My brother is a dentist. He no hace falta no. No. <laughs> it's not. Brother, Entonces, la forma contractada sería my brother. My brother is not. My brother is not a dentist. Is or is an dentist? It is an dentist. My brother is an dentist. Is something like this. That's right. That's right. 
that's correct. So that is actually the word. Let's continue. Um, John is not a taxi driver. John is not a taxi driver. John isn't a taxi driver. John isn't a taxi driver. Mm -hmm. Exactly. Uh, he's not a journalist. 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 He's a journalist. Excellent. That's cool. That's cool. I really like it. So that is actually a great part of you to practice. Vamos con la siguiente. Eh, we are not students. We are not students. We are not students. We are not students. That's right. So we are not students. 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 That's correct. So that is actually. We aren't. 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 Mm -hmm. we, we, are 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 we are in students. We are in students. We are in students, right? Uh, yeah. We are in students. Muy bien. Vamos con la siguiente. Eh, vamos, we go with the next exercise. Como ustedes se fijan, tenemos isn't, aren't, isn't, aren't. We aren't in isn't. That's great. So we just um, think about that. All right, let's go with this one. Let's go with this one. And uh, we're going to, I am not a football player. In este caso sería, I'm not. I am not. I'm not. I am not a, I'm not a football I'm player. Not, I am I'm not, I'm not, I'm not a not football a, player. I am not. Player. I am not a football player. I'm not, I'm a, not football a football player. player. I'm not a football 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 player. I'm Well, acuérdense, si tienen preguntas, pues ustedes tienen la libertad de decir, mire, eh, ahí este, necesito... Profe, eh, oh, profe. Yes. Eh, no sé cuántos, por lo menos yo tengo un compañero aquí que, que sí sabe algo de inglés, pero algunos que empezamos, no sé si lo digo por algunos que están aquí, que pues usted está hablando inglés y todo, va. Mm -hmm. Y pues vamos pasando muy rápido, no sé, la por lo menos la que acabamos de ver, de I am, o oh, La forma negativa y la forma... Ajá, entonces, si lo queremos, no sé cuánto tiempo lo vamos a ver para que usted nos pregunte a cada uno de nosotros, así como hizo en la primera lección cuando empezamos. Sí, de Por hecho, lo menos para que la pronunciación. Correcto. De hecho, por eso es que me, me gusta bastante que podamos participar, para que vayamos practicando y eh, ajá, eso, the interaction is important, la interacción es importante. O sea, cuando yo le digo practice and repeat, uh, láncese a practicar. Algo que he notado es de que la mayoría pues tiene ese, tiene Tem esa, más. ajá, pueden pronunciarlo, en serio. Se los digo por experiencia, he tenido alumnos que usted le dice pronuncien aquí y pues, hombre, no le cuesta so bastante, bad. muchísimo. Pero ustedes so han dicho, yeah, you, you are doing great. Ustedes están haciendo la cosa muy bien. Mañana sí. también reforzaremos este contenido. Es decir, todo este, esta semana, esto va a ser como un feedback. Estaremos trabajando temas y estaremos haciendo la práctica. Entonces, esta semana será para nosotros bastante importante. Eh, y acuérdense, si tienen dudas, pues usted eh, me pregunta, teacher, you know what? A veces, crean que estas dos horas, yo dije, ¿cuánto nos tardaremos? Miren, se va tan rápido el tiempo que... We need to make a post. Right? Yeah, we need to make so a post in there. Ahí va volando. Muy bien. 
Siguiente. Complete the following sentences using the correct form of B and the occupation on parentheses. Alan is driver. Ajá, entonces usted lo va a completar. Lo va a completar usando la forma correcta del verbo to be uh -huh. and the occupation. Alan is a truck driver. Um, ok, para eso le voy a dar unos minutos vamos, para que usted lo complete. You know, you take a short time to complete the exercise. My boss is... Teacher, perdón. Yes. Teacher, I want a question. Yes. Uh, Don, la number number two. Yes. Se pronuncia a assembler. Ah, assembler. Assembler. Ah, assembler. 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 Así es. ¿Qué significa assembler en este caso? Assembleista. Ajá. Así es. It's a person who assembles a machine or its part. Es una persona que ensambla eh, ya sea una máquina o sus partes. Que ensambla oh, cosas. So that is assembler. Ah, ensambladores. Exactly. Ah, yo a... Ensamblador. Yeah, that is assembler. Yes, that's right. Necesito compartir pantalla. So that is what we call assembler. It's a person. Perfect. Yes. Eh, aquí está la, la, la aplicación para agarrar el bolígrafo y llenar aquí también, ¿verdad? Yes, you can. Aquí lo podemos usar, solo que eh, acá como es esto, Oye. pues es súper difícil. Uh -huh. Me va a tomar una eternidad escribir aquí. <ríe> yeah, it's just very challenging. Sí, estaba probando, estaba probando en el teléfono y hay que expandir la pantalla para poder escribir. Yes, you can. Sí uh -huh. se puede, sí, uh -huh. lo, sí lo podemos. Sí. Excelente, se puede usar también. You can do it. Assembler. Tenemos the floor manager. Floor manager. Engineer too. We have some expressions, some vocabulary that's going to be used. I finished. Excellent. That's great. That's great. We're going to go back. Vamos a ver. Alan is a truck driver. Okay, let's try. Si estamos ready, let's go. Yes, yes, I am ready. Okay, what is the first one? Alan. Is, is a truck driver. Is, is. is a truck driver. Bien, y ocupamos la palabra A. Esta palabra A, en gramática se le conoce como, es un artículo. En inglés es un article. Es un article, es un artículo. Pero ¿qué clase de artículo es? Es un artículo eh, indefinido. Pero también indica cantidad. ¿va? Exactamente. En este caso, como es, eh, se sabe que es singular, así es. Por eso dice un o una. Eh, este artículo indefinido se ocupa cuando no sabemos. Eh, en este caso, solo sabemos que es uno. So, Alan is a truck driver. Entonces, por eso ocupamos el A. Entonces, Alan is a truck driver. Eh, también hay una parte en la gramática que no solo se ocupa la A, se ocupa una N, and. Exacto. Pero, pero igual, o sea, se, se pronuncia de la misma manera. Solo and. que, o sea, ajá, am, pero este significa lo mismo. Cuando inicia con vocal, la siguiente palabra. Ajá, cabal, cabal, cuando ah. inicia con vocal. Excelente, no sé si ustedes son otro nivel. No, no graduamos. <ríe> y es más, ahorita vamos a utilizar ya, ya, yo creo que ya vamos a preparar los certificados. Sí. Y ahorita no, el diploma de uno. Yes, ¿De dónde firmo? Ahí está. Sí, Hágales el examen ya a ellos todos. 
Oh. Ya. Yeah. Él está bravo. Me están convenciendo ya, yeah, you know. Y, y es más, uh, ahorita lo vamos a utilizar right away. I am and I am and I am. Uh -huh. Ahí es donde Sorry. se pone la N porque empieza con una una vocal, ¿verdad? Ustedes me preguntaban Bárbaro, Matute. Acá si ustedes se fijan, le agregué una N. Dice, ¿por qué está esta N acá? Porque acá a la que le sigue es una A. Es decir, vamos a utilizar an cuando la siguiente palabra comience con una vocal. Por ejemplo, sombría, an umbrella. Un helado, an ice cream. Una sombría, an umbrella. Un unicornio, a un an unicorn. Un iglú, an iglú. Entonces, la siguiente palabra que comience con una vocal, nosotros... La, tenemos que agregarle N. Si en la primera tenemos A. ¿Por qué? Porque la que le sigue es una consonante. Entonces, acuérdense que en, la, en el alfabeto tenemos vowels y tenemos consonantes. Las vocales, eh, que sería A, I, A, E, I, O, U. Y las demás son consonantes, que son las que le siguen. Entonces... Eso es lo que nosotros llamamos consonantes and vowels, right? Vamos con la número tres. Número tres. She's a flow manager. Okay, she's a floor mm, Michelle works a as a flow manager. manager. Oh, as a floor manager. Yeah. Oh, man. Yeah, she's a floor manager. Or she works as a floor manager. Muy bien, excelente. Michelle works as, as a floor manager. Oh, she works as a floor manager. Okay, mm -hmm. también. Ella trabaja como work, oh yeah, work manager. My boss is a. My boss isn't. My boss isn't. My, my ten, no, no sé cómo no, se pronuncia. No, no, no. Maintainers. No. Maintainers. Maintainers. Uh, hay, dos, hay dos pronunciaciones. Le pronuncian maintainers. O oh, hay otros lugares que llaman maintenance. 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 Porque ahí se puede contratar so también donde dice my boss. Sí, my boss is in. Exactly. Isn't. Muy ah. bien. Is in maintenance. Exactly. Maintenance. Maintenance. That's cool. That's cool. It's not maintenance, we can say worker. La número cinco. He isn't a floor he manager. He isn't a floor manager. He is a not floor manager. Okay, he isn't a floor manager. Y la he's última. Tina works a, as um, an engineer. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Excellent. Tina is an Así es. Y me gustó una palabra eh, que comentaban acá. Quiero ver si lo puedo hacer más pequeño. Acá. Eh, me gusta cuando le, cuando le preguntan, ¿y ella de qué trabaja? She works as. Entonces vamos a utilizar la palabra. She works para decir as. Ella trabaja como. O he works as. Él trabaja como. It's a doctor, a nurse, a dentist, supervisor. He works as a manager. As. Teacher, pero, teacher, perdone, pero ahí le faltaría el signo de interrogación al final. Porque eh, como es como pregunta, no, 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 no. He, no. More, uh, he works. Él trabaja como. Mm, y entonces ahí ese, usted puede decir. En ese caso no le hace falta porque está haciendo una, una afirmación. Exacto, es una oración afirmativa. En este ah, caso okay. es una forma afirmativa. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando usted le pregunten, eh, ¿cómo se dice yo trabajo como maestro? I work as a teacher. He works. I work as a teacher. I work as a nurse. I work as a dentist. I work as a teacher. Yeah. Ya que su trabajo es teacher, Mauricio, por favor. I work. <laughs> no, that's okay. Come on, come on. I work as a teacher. <laughs> I work all the time with this. Okay. I work as a teacher. I work as a dentist. I work as a. I work as a teacher. Manager. I work as a teacher. 
Muy bien. Ya para finalizar, chicos, vamos con el último ejercicio. Eh, vamos a ver. We're going to scroll down. Complete the following. Yes. About our different people and we should information using negative statement. Excelente. Ya ven. Okay. Excelente. Mire. Okay. Marco, ¿cómo asiste? Ahorita. Teacher Mauricio assistant. me ha enseñado. No, no, hizo bien, no, it's good, it's good. Teacher <laughs> assistant. Ya me está dando idea, usted. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you so much. Voy a, voy a descansar un poquito yo. <laughs> Just kidding. Man. All right. Ya me va a... Ok, that's Como cool. Mauricio okay. me sentí. Usted va a completar <laughs> la siguiente información acerca de tres diferentes personas y va a escribir información extra usando a negative statement. Por ejemplo, tenemos name. Occupation, en este caso, no puede ser como, eh, si no es una doctora, you know, por ejemplo, name. Yo conozco a alguien que su nombre se llama Juan. Occupation. Eh, mm, nurse. Doctor. He's a doctor, pero he is not a Do nurse. A nurse. Entonces, usted va a pensar en tres personas eh, que tengan estas profesiones. Tenemos, tengo también otra persona que se llama Carlos, que es un amigo. Philo eh, mm, Planet. Y esa y esa teacher también. Pero he is not a manager. Entonces, piensen en tres personas que ustedes conocen que tengan una profesión. Eh, la tercera que yo voy a presentar en este caso eh, se llama Daniela. Um, she is a, an attorney. She's a lawyer. She's a lawyer. She's not a judge. En este caso, ella es una abogada, pero no es juez. No es juez. Ajá, en este caso, no es un juez. Entonces, eh, tenemos estas tres job occupations. O sea, que tienen que ser similitudes. Ya, yeah, usted, personas que usted conozca, que usted, pues, sean amigos, eh, con el vocabulario que ustedes han realizado, you can write this information here. Mientras ustedes escriben acá, yo voy a estar eh, consultándoles eh, por si tienen dudas. Me dicen, teacher, I, I have a question. Y pues, yo les ayudo con mucho gusto. Ok, thank you so much. You're welcome. Teacher, I want a question for this. Yes. Eh, eso lo va a mandar en, en blanco usted al WhatsApp para que nosotros lo llenemos. Eh, sí, esta presentación yo se las, voy a, se las voy a mandar para que lo tengan toda la información y lo puedan estudiar. Uh -huh. Aparte que también el, el video uh -huh. lo vamos a subir ya el día de mañana. Y este video ya va a estar uh -huh. para que usted lo pueda, eh, lo pueda ver, pueda hacer un repaso si usted gusta. Eso, this is the part of the activity. Ok, thank you. You're welcome. Entonces, usted puede hacerlo en este momento. Ya veo ahí a varios compañeros que ya me están contestando muy bien. Good, excellent. Excellent. Y miren, en serio que se les ven una cara de estudiosos a ustedes que me sorprende. I like it. That's amazing. That's awesome. That's awesome. Me motivan. Me motivan ustedes a seguir aquí. Yo aquí puedo seguir. <laughs> But, you know, the time's like... Hasta you know, las 5 de la mañana, démosle. Hasta el amanecer. Oh, my God. So, that's sí. complicated. And tomorrow we have to wake up early and we need to work. But always, okay. eso sí que hemos, hemos, hemos utilizado estas dos horas de la mejor manera, the best way. Teacher. Yes. How do you say cocinera in English? And you can say cook. Or cook. Chef. Yes. Cook. Okay. Lo voy a poner acá. Cook. Teacher, I'm ready. Yes. Thank you. Okay, ok, Com coméntenos, compártanos. Eh, Alguien me dijo, ready? Vamos a aprovechar ahí. Eh, léanos eh, las primeras dos que tengo. 
I know to David, he's a driver, but he's in uh, maintenance. Ok, excellent. Y nos usó la forma contractada. Muy bien, siga. I know to Cesar, he is a boss in a warehouse, but he isn't a grocer. Ok. And I know to Antonio, he is a teacher, but he isn't a secretary. He isn't a secretary. Ok, that's awesome. Thank you. A ver, ¿alguien más que ya nos quiera compartir? Somebody else that would like to socialize the answer. Lisa. Somebody. Yes. Oh. My friend is Marta. Okay. She's a secretary, but she's not a driver. She's not a driver, okay. And I know uh, William, he, uh, he is a driver. But he's not a executive director. Okay, executive director. Chief executive. And okay. I know uh, Carla. Um, she's a cook, but but she's not a teacher. She's not a teacher. Okay. Uh, teacher, caso, teacher. Solo una mencio, pregunta. Solo mencione una el nombre. Pregunta, teacher. Yes, digan. Eh, ella estaba diciendo ahí, but. Eh, pero no es, entonces dice aquí not, no es, no sé si está el bad ahorita. Eh, no, en este caso no, pero ya lo mencionó acá, eh, bad significa pero. Uh -huh. Sí, ajá, pero. Ajá, entonces en este caso she made a, she combined the statement. Esta, este bad es un, en inglés se le llama coordinator conjunction, que es para unir eh, ideas. En este caso, pero usted puede decirlo. Como el ejemplo, eh, his, uh, occupations, the teacher, um, he's not a manager. Yes, he's not a manager. Muy bien, excelente. Creo, bien. Que, creo que la compañera y yo lo hicimos a manera de, de, de resumir y de, de, de tal vez no de enseñar, sino que de demostrar que se puede hacer eh, de las dos maneras, haciéndolo por el he o por el o uniendo, como usted dijo, la, la idea a través del bat. Exacto. Muy bien. Porque el BAT une dos ideas. Excelente. ¿Alguien más? ¿Son varios? Mayra Moreno parece que, que, dijo, que quería decir algo. Ok. Let's see. Yes. So, so Pregúntale. Solo... Solo uno, teacher. oye, solo uno, por favor. Mi teacher. <laughs> okay, excellent. Mayra. Yes. Alexander, okay. he is a, an informatic support. He is not engineer. <laughs> David, he is an assistant at home. He is not a home. Y, Miguel, he is an um, assistant of teacher. He is not. Okay. Muy bien. Excellent. I really like it. Vamos a pasar la última asistencia eh, por las cuestiones del tiempo. Y vamos con la primera. We go back. Eh, Ana Cecilia Martínez. Present. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Valiente. David Orlando. Presente. Eh, Elías Sael Matut. Present teacher. Ok, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Uh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego Castro. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Uh, Loita Abigail Robles. Present. Eh, Marisol eh, Betsania Pacheco. 
Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, scroll down. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Eh, William Alfredo Villeda Vázquez. Present. Okay, thank you so much. All of you are here, complete. Okay, guys, and this is a great pleasure to practice. Eh, el día de mañana haremos bastante práctica también, entonces yo les felicito. Y eh, va a haber un espacio en el cual usted se va a ir a, a lo que es la tarea 1. Let me show you here what we have. Just give me one second. Uh, Teacher. Yes. Teacher, I want to... Uh, last last question with you. Excellent. Go ahead. Eh, ¿Cuántos somos en la lista y cuántos aparecemos ahorita? Uh, actually, we are 20. 20 on the list. Somos 20. ¿En so, la lista completa que estamos inscritos? Sí. Somos ¿Y 20. ahorita cuántos vemos en presente? Los 20. <laughs> Están completos. Estamos. Para casi... mañana sí las cámaras de todos, ¿verdad? Así es, sí, mañana sí, porque en serio eh, es algo que sí nos están pidiendo, que tienen que estar eh, todos con cámara encendida. Así que por en el caso de la excepción de este día, de, necesito que sí lo puedan hacer porque es un requisito fundamental que las tengan encendidas. Entonces, okay. necesito que este día, brevemente antes de, de que pues, culminemos, hay un ejercicio que está en la tarea 1. Eh, ahí está el porcentaje. Read the following sentence and choose the best choice. Y tenemos Michelle. Eh, y usted elige cuál es la mejor. Floor manager. He is a eh, floor manager. I, assembler. You, mechanic. Tina and I, teachers. Y pues cuando ya la tenga, pues la envía. Entonces... Eh, este es el ejercicio de la tarea 1 para que usted la pueda realizar. Eh, voy a finalizar okay, la clase. Okay. Itzer, tengo una pregunta. Diga, adelante. Pregunta. Sí. Mantuve apagado el micrófono por un tiempo y lo tengo encendido ahorita. ¿Sigue dando feedback? No. Sí, el día miércoles vamos a tener feedback en el caso de... de no, no, no. Y ahorita, así hay una interrupción todavía de mi, de mi micrófono. Ah, en este no. momento. No, no, yo no. 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 Cerré de corregirlo, entonces por eso lo mantuve apagado por cerca de 10 minutos y luego lo encendí desde hace un tiempo para probar si todavía daba. daba Mañana problemas. te va a llevar uno más arriba. <risa> okay. Pero de verdad, porque de problema ah, nadie se queda por No le crea. No le crea. El problema es que habemos testigos aquí, entonces esto ya se pone. Sí. No, Ajá. pero no le crea. Va, mañana, mañana, mañana que se lo enseñe, pues, ¿qué se da dólares? Ver para que okay. Muy bien, chicos. Eh, gracias a todos. Thank you so much por estar acá en la clase. Pues es un gusto. Créame, eh, veo bastante potencial y creo que en poco tiempo vamos a maximizar nuestro nivel de inglés. Cada vez vamos a ir hablando más en inglés y eso se va a ayudar muchísimo. Así que. Thank you so much, guys. Eh, nos veremos mañana a las 8. Y luego, pues, eh, cualquier duda o consulta, pues, pueden escribir al grupo. Y con mucho gusto estamos para colaborar. Entonces, gracias a todos. Okay, Have a beautiful Thank you. night. Feliz noche. Gracias. Thank you so much. Good night. Good night. Good night. Uh, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Everyone. Sweet dreams. See you in the next class. <laughs> see you in the next class yeah, tomorrow. Cállate, <laughs> Mauricio. Let's go. Que le lleve los audífonos. Sí, mañana que los enseñe. Ok. Los audífonos. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Goodbye. Buenas noches. Goodbye. Hacen la tarea. Ok. Yes. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night.